इतिपूर्वे आठाश नम्बर पॉइंट पर्त आलोचना कर जर माध्यम मोटामुटी भावे तावहिद विषय जो आलोचना आल्ला सम्पर्कित जो आलोचनाटा एट मोटामुटी भाव शेष होल्ला सम्पर्कित जो आकिदागुल्ला संक्षिप्त आकार संक्षिप्त आकार शेष हो आज के पॉइंट नम्बर ऊनत्रिस एखान सबा आशा करी पढ़ी हाँ जर बी छो जर का बी छो मोटामुटी भाव सम्भवतः दो एक बार पढ़ी ना कि ये आशा तो करते ना कि हाँ परीक्षा नहींब हाँ परीक्षा तो हाँ परीक्षा इनशाला कारण तो सबाई की कारण ओ कतार बेर हम तो समस्या तलिबुल इलिम दर कतारे थकते हैं कारण तलिब इलिम दर मर्यादा कि इलिम शिखते आसिना एन कथाय रही एक जगह के आल्ला रसुल स्पष्ट भाव रसुल तलिबुल आईलिम से जो मान खराज आलि तलाबिल आलिम जो व्यक्ति घर थे इलिम अन्वेषण उद्देश्य बेर हलो फाहुआफी सबिर हत्या से फिर आसार आग पर्त आल्ला रस्त रही है ये अवस्था हमारे मृत्यु हो गए इनशाला शाहजात की पा जा मृत्यु हो शाहजात मर्यादा पा जा शहीद मर्यादा पा जा सारा जीवन तलेबुल आलिम हिसाब से कबुल करें जान तलेबुल आलिम हिसाब से थकते परि तेज़ तौफिक हमें दान करें जय होक उन्त्रिस नम्बर पॉइंट बिस्मिल्लाहमान रहीम व इन्न मुहम्मदन अब्दुल मुस्तफा व इन्न मुहम्मदन अब्दुल मुस्तफा व नबीहुल मुजतबा व रसूलुल मुर्तदा এখানে তিনটা কথা বলা হয়েছে বলা হচ্ছে ও ইন্না মুহাম্মাদান আব্দুল মুস্তাফা নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নির্বাচিত বান্দা মুস্তাফা নির্বাচিত মুস্তাফা মানে নির্বাচিত ওয়া নাবিয়্যুল মুজতাবা নাবিয়্যুন মানে তো নবী আর মুজতাবা মানে মনোনীত ওয়া নাবিয়্যুল মুজতাবা ওয়া রাসূলুল মুরতাদা এবং তার পছন্দনীয় মুরতাদা পছন্দনীয় রাসুলহুল মুরতদা এবং তার পছন্দনীয় রসুল তার পছন্দনীয় রসুল তো রসুল সম্পর্কে নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে তিনি আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা এবং তার মনোনীত নবী এবং তার পছন্দনীয় রসুল এর মাধ্যমে মক্কার মুশিকদের অনেক দাবিকে কি করে দেওয়া হয়েছে খণ্ডন করে দেওয়া হয়েছে এর মক্কার মুশিকদের দাবি ছিল যেমন যে আল্লাহর লোক পালেন না আমাদের মতো নেত্রী পর্যায়ের নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের এত বড় বড় ব্যক্তি থাকতে মোহাম্মদের কাছে যার বাপ নাই যার বাপ মারা গেছে জন্মের আগেই যে তার বাপকে হারিয়েছে আর জন্মের কিছুদিন পরে কয়েক বছর যেতে না যেতেই মা হারিয়েছে এমন নিশ্চয় একজন ব্যক্তিকে পালেন অথচ আমরা সমাজের নেতৃস্থানীয় আগের থেকে আমরা সমাজ পরিচালনা করে আসছি তো এই সমাজের দায়িত্ববাদ তো আল্লাহ দিলে কাদের দিবেন তো না এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত আল্লাহর পক্ষ থেকেই মনোনীত নির্বাচিত এবং পছন্দনীয় বুঝে আসছে وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وأنه خاتم الأنبياء أرتني شش نبي أرتد خطم به الأنبياء تر مدهم نبي قنر دارك كي كور دعوه هيسه شش كور دعوه هيسه خطم كور دعوه هيسه آركنا رسول أجبنا تني شمپون نو ايروفر سيل مهر ميردية سن نبو اتر جه دارا اي دارا روفر سيل مهر ميردية سن جمون एक लोक सीटी लिख लो एक जगह एक चिठी पाठा जो वो चिठीटा शेष करारे बस और नतून कर और भीतर और किस ढुकबेना ठीक आल्ला रसुल सल्लाम एर मध्यमे कि नबुआत जो धारा आल्ला रसुलर मध्यमे आल्ला तला कि धारा के शेष कर दिए खातमुल अम्बिया एर मध्यमे जरा रसुलर पर नबुआत दाबी कर विषयगुलर मध्यम कि क्लियर हो जाए इनशाला و امام الاتقیاء اتقیاء متقی আর امام মানে নেতা و امام الاتقیاء متقی در نیتا متقی در نیتا এই যে কথাটা বলা হচ্ছে এর মাধ্যমে কত দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে বিশেষ করে এখন অনেকেই আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আমল করেন নি যে আমলের অনুমোদন দেন নি এই আমল করার মাধ্যমে অনেকে আবার কি তাকওয়া অবলম্বী হতে চায় আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে আদর্শ রেখে যাননি আমাদের জন্য हमारे जो जो आदर्शगुल्लो रेखे जाने रसुलर आदर्श रतर बेल में घुमानो रसुलर आदर्श आबादा किसान समय जेगे इबादत करा एन जदि क्यों जीवन भर शुद्ध क्यों 
নিজের নফসকে কষ্ট দেয় সারা রাজ্যকে ইবাদত করে তো এটা কি হবে না তাকুয়ার পথ হবে না বরং তাকুয়ার ইমামকে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি মুত্তাকিদের ইমাম তিনি তাকুয়ার যে পথ আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেটাই হলো প্রকৃত তাকুয়ার পথ তিনি রাত্রিবেলা ঘুমাতেন কিছু সময় আবার কি করতেন রাত্রি যে ইবাদত করতেন কেউ মনে করলো যে না বিবাহ সাদী আর করবো না বিবাহ সাদী করব না সারা দিন কি করব কারণ বিবাহ সাদী একটা ঝামেলার জিনিস আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেছেন তিনি মুত্তাকি তিনি মুত্তাকির ইমাম শুধু মুত্তাকি নন মুত্তাকিদের ইমাম তিনি তারপরে তিনি কি করেছেন বিবাহ করেছেন এজন্য তাকুয়ার মানদণ্ড হচ্ছেন কে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবনই হচ্ছে প্রকৃত তাকুয়ার কি মানদণ্ড সুতরাং তার থেকে আমাদের তাকুয়ার মানদণ্ড শুনে সেটাকে আমার তাকুয়ার মানদণ্ড বানাতে হবে বুঝে আসতে তো ইমামুল আতকিয়া তিনি মুত্তাকিদের ইমাম ও সাইয়দুল মুরসালিন সাইয়দুল সরদার নবী গণের রসুল গণের সরদার তিনি রসুল গণের সরদার তিনি নেতা তিনি ও হাবিব রব্বুল আলমিন রব্বুল আলমিন মানে আলামুন মানে কি জগৎ সমূহ বা সৃষ্টিকুল সৃষ্টিকুলের বা জগৎ সমূহের রব যিনি সেই রবের হাবিব তিনি বন্ধু তিনি রবের হাবিব তিনি বন্ধু তিনি এরপরে পয়েন্ট নম্বর একত্রিশ وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى وكل دعوى النبوة بعده وكل دعوى النبوة بطيك نبوة تردابي بعده تار پره تار پره جوتو دهرون النبوة تردابي كرا حقنا كنو فغي وهوى شتا كي حبه برشتو تا غي ونمانه برشتو تا حبه وهوى ابن اپروبتي پجار نمان تر اپروبتي رونو شرن بلے گنو حبه شتا এই অকুল্ল দাওয়ান নবুয়া কেন বলা হচ্ছে এখানে কুল্লুন শব্দ নিয়ে আসা সব ধরনের নবুয়াতের দাবি এটা আমাদের বর্তমান সমাজে বুঝে আসবে বেশি গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তার দাবির ভিতর কখনো সে বলেছে আমি হচ্ছি মাহাদি আমি সায়া নবী আমি জিল্লি নবী আমি জিল্লি নবী আমি অমুক নবী আমি তমুক নবী আমি নতুন নবী নই আমি নতুন শরিয়াত আনিনি আমি পূর্বের নবীর পূর্ণতা দিতে আসছি এভাবে তার অনেক দাবি রয়েছে যে দাবি করা হোক না কেন অনুরূপভাবে রসুলের পরবর্তী যুগে এক মহিলা নবুয়তির দাবি করেছিল কি ব্যাপার তুমি মহিলা হিসেবে নবুয়তির দাবি করলে কেন তো ওর বক্তব্য হলো যে রসুল কি বলেছেন ভালো করে তোমরা খেয়াল করো তিনি বলেছেন আমার পরে কোনো লা নাবিয়া বা আদি নাবিয়ুন এটা তো পুরুষ বাসক শব্দ এটা পুরুষ বাসক শব্দ তো আমার পরে কোনো পুরুষ নবী আসবে না উনি এটা বুঝিয়েছেন কিন্তু মহিলা নবী আসবে না এ কথা তো তিনি বলেননি মহিলা নবী আসবে না বাকি পরবর্তীতে সে মোসাইলামাতুল কাজদাবের সঙ্গে যোগ দেয় পরে সে আবার বের হয়ে আসে বের হয়ে এসে সে এত অবা করে যতদূর জানা যায় সে আবার কি করে তো অবা করে ভালো মুসলিম হয়ে যায় যাই হোক তো অকুল্ল দাওয়ান নবুয়া বাদাহু রসুলের পরে যত ধরনের নবীর দাবি করা হোক না কেন যে কোনো ধরনের নবুয়াতির দাবি এটা ফাগাই হাওয়া সেটা কি হবে সেটা প্রবৃত্তির অনুসরণ হবে এবং সেটা ভ্রষ্টতা হবে বুঝে আসতে সেটা ভ্রষ্ট পথ হবে সেটা বিভ্রান্তিকর পথ হবে এবং সাথে সাথে সেটা কি হবে সেটা প্রবৃত্তি পূজার নামান্তর হবে সেটা প্রকৃত পক্ষে প্রবৃত্তির যে অনুসরণ সেই অনুসরণ হবে সেটা এরপর বত্রিশ নম্বর পয়েন্ট ওহুয়াল নব উসু ইলা আমিল জিন্নি ওয়াকাফিল ওরা বিল হক ইউল হুদা অবিন নূর ইয়া ওহুয়াল মব উসু ইলা আমিল জিন্নি ওয়াকাফিল ওরা ওহুয়াল মব উস মব উস মানে প্রেরিত ওহুয়া মানে তিনি আল মব উস মানে প্রেরিত হয়েছেন ইলা আমিল জিন্নি ওয়াকাফিল ওরা সমগ্র জিন এবং মানব জাতির প্রতি সমগ্র জিন এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর প্রতি তিনি কি হয়েছেন প্রেরিত হয়েছেন তাহলে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে কাদের কাছে পাঠানো হয়েছে সমগ্র বিশ্ববাসী চাই সে জিন অর্থাৎ সে মানব হোক অথবা দানব হোক মানব হোক অথবা দানব হোক অর্থাৎ জিন হোক অথবা মানুষ হোক সকলের কাছে এই রসুলকে প্রেরিত হয়েছেন বিল হাক্কি ওয়াল হুদা কি নিয়ে প্রেরণ প্রেরিত হয়েছেন বিল হাক্কি বিল হাক্কি ওয়াল হুদা হক্কুন মানে সত্য সত্য নিয়ে ওয়াল হুদা এবং হৃদায়ত নিয়ে 
তিনি সত্য এবং হৃদায়ত সহ কি হয়েছেন প্রেরিত হয়েছেন অবিন নূর ইব দিয়া নূর মানে আলো নূর মানে আলো আর দিয়া মানে দিয়া উন মানেও আলো জ্যোতি এই জন্য একটাকে বলতেছি নূর মানে নূর আর একটা হলো জ্যোতি তিনি নূর এবং জ্যোতি নিয়ে আসলে দিয়া উন মানেও আলো আর নূর উন মানেও আলো তো এখন দুইটার অর্থ দুইভাবে করতে নূর মানে নূর বলতেছি যেহেতু নূরটা আমাদের সামনে পরিচিত শব্দ নূরটা পরিচিত শব্দের জন্য নূর মানে নূর বলতেছি আর দিয়া মানে জ্যোতি দিয়া মানে জ্যোতি তাহলে তিনি নূর এবং দিয়া অর্থাৎ নূর এবং জ্যোতি ও সত্য ও হৃদায়ত সহ তিনি সমগ্র মানব এবং সমগ্র দানব সকলের কাছে কি হয়েছেন প্রেরিত হয়েছেন বুঝে আসছে অর্থটা হ্যাঁ তাহলে তিনি সমগ্র জিন এবং মানব জাতির প্রতি প্রেরিত হয়েছেন সত্য হৃদায়ত নূর এবং জ্যোতি নিয়ে জ্যোতি সহকারে বুঝে আসছে মোটামুটিভাবে রসুল সম্পর্কে আমাদের আকিদা এ পর্যন্তই হয়ে গেল এর মাধ্যমে অনেক বিষয় চলে আসছে রসুল সম্পর্কে অনেক বিষয় চলে আসছে কিন্তু সংক্ষেপে আমরা এখন হয়তো যারা বুঝতেছি যারা রসুল সম্পর্কিত আকিদাগুলো যাদের কাছে ক্লিয়ার আছে তারা বুঝতেছি যে এর ভিতরে অনেক বিষয় চলে আসছে এরপরে শুরু হচ্ছে আল্লাহর পাঠানো কোরআন আল্লাহ যে কোরআন দিয়েছেন এই কোরআনের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস কেমন হবে কোরআনের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস কেমন হবে দেখেন যেটা তার থেকেই প্রকাশিত হয়েছে মিনহু বাদা যেটা তার থেকে কি হয়েছে প্রকাশিত হয়েছে বেলা কৈফিয়াতিন কৌলান অর্থাৎ যেটা তার থেকে কথার মাধ্যমে কি হয়েছে যেটা তার থেকে কথার মাধ্যমে যেটা প্রকাশিত হয়েছে বেলা কাইফিয়াতিন কিন্তু কোনো আকৃতি ছাড়া কোনো আকৃতি ছাড়া কোনো ধরন ছাড়া একথার অর্থ কি অর্থ হলো যে আল্লাহ তো কথা বলেছেন তাহলে আল্লাহর কথা হিসেবে কোরআনটা আমাদের কাছে আসছে আল্লাহর কি হিসেবে কথা হিসেবে তাহলে আল্লাহর কথা বলার জন্য আমাদের তো কথা বলার জন্য মুখ প্রয়োজন মুখটা আবার দাঁড়াতে হয় এভাবে দুইটা ঠোঁট এভাবে মাঝে মধ্যে ফাঁক করতে হয় আবার ওঠানামা করতে হয় এভাবে জিব্বাটাও ভিতরে নাড়াতে হয় তাহলে আল্লাহর কি এত কিছুর প্রয়োজন আল্লাহ কি এভাবেই আমরা যেভাবে বলতেছি এভাবে বলেন এভাবে কথা বলেছিলেন কিভাবে বলেছিলেন এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ আমরা এই কোনো কিছুই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করি না বরং আল্লাহ কিভাবে কথা বলেছেন আল্লাহই ভালো জানেন আল্লাহ কিভাবে বলেছেন আল্লাহই ভালো জানেন আমরা এ কথা বিশ্বাস করি যে কোরআনটা কথা হিসেবে কথা হিসেবে আল্লাহর থেকে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু আমরা কোনো ধরন আমরা কোনো আকৃতি বর্ণনা করি না যে অমুক আকৃতিতে অমুকভাবে কথা বলেছিলেন ঠোঁট শুধু উপরেরটা নড়েছিল নিচেরটা না তো আল্লাহর ঠোঁট আদৌ আছে কি আছে না আমরা আল্লাহ যে সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গের ব্যাপারে যা কিছুর ব্যাপারে আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন সেগুলো বলি সেগুলো আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত কিন্তু এগুলো কোনো ধরন আমরা বর্ণনা করি না যেমন আল্লাহ কোরআনে বিতার ওয়াজাহের কথা বলেছেন ওয়াজহু রব্বিক আপনার রবের ওয়াজাহ ওয়াজহুন মানে চেহারা আল্লাহর চেহারার কথা আসছে কোরআনে আমরা বলি যে ওয়াজহুন বলতে একটা জিনিস আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত আল্লাহর জন্য ওয়াজহুন বলতে একটা জিনিস আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত কিন্তু সেটা কেমন এর কোনো কিছুই আমরা বর্ণনা করি না আমরা জানি না এ সম্পর্কে আমরা প্রশ্ন করি না এ সম্পর্কে আমাদের কথা সেই কথা যা ইমাম মালেক রহিমাহুল্লাহ বলেছেন উনি কি বলেছেন যে এই যা কিছু আল্লাহ বলেছেন এগুলো সব এগুলো সবই প্রমাণিত সব কিছুই কি প্রমাণিত বল ইমান ও বিহি ওয়াজিব আর এই ব্যাপারে বিশ্বাস স্থাপন করা এটা ওয়াজিব ও কাইফিয়া তুহু মজগুল এর ধরন এর আকৃতি এগুলো জানা যায় না ও সোয়াল ও আনহু বেদা এগুলো জানতে চাওয়া বেদাত কারণ সাহাবা ইকরাম কখনোই কি করেননি রুজুলের কাছে এগুলো জানতে চাননি তো আল্লাহর থেকে কোরআনটা কথা আকারে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু বেলা একাইফিন কোনো প্রকার ধরন বা আকৃতি ছাড়া ওয়ানহু এবং আল্লাহ এটাকে অবতীর্ণ করেছেন আলা রসুল ইহি তার রসুলের উপর ওয়াহিয়ান মানে ওহি আকারে ওহি রূপে ওহির মাধ্যমে কি করা হয়েছে এটা রসুলের কাছে প্রেরণ করা হয়েছে অসদ্দ কাহুল মুকমিনুন অসদ্দ কাহুল মুকমিনুন আলা দা লিকা হক্কা অসদ্দ কাহু 
এই হু মানে রসুল ধরতে পারেন অসদ্দাকু এবং তাকে সত্যায়ন করেছে কারা আল মিনু না মুমিনরা আলাদা আলিকা হক্কান এই ব্যাপারে তাকে কি সত্য মনে করেছে অর্থাৎ এই ব্যাপারে কোরআনের ব্যাপারে তাকে কি করেছে সত্য মনে করেছে তাহলে এই ব্যাপারে তারা রসুলকে কি মনে করেছে সত্য মনে করেছে রসুল কোরআনটাকে কি করেছেন যথাযথভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন সে কথা বলা হচ্ছে তো অসদ্দা কাহু হু মানে রসুল তো অসদ্দা কাহু আল মুমিনুন মুমিনরা রসুলকে সত্যায়ন করেছে আলাদা আলিকা এই কোরআনের ব্যাপারে হক্কান মানে সঠিকভাবে তো মুমিনরা রসুলকে এই ব্যাপারে কি করেছে সত্যায়ন সঠিকভাবে কি করেছে সত্যায়ন করেছে বা সত্য হিসেবে সত্যায়ন করেছে বুঝে আসছে ও আই কনু এবং তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছে আন্নাহু কালামুল্লাহি তালা বিল হাকিক বিল হাকিক মানে বাস্তবিকভাবে এবং ইমানদাররা এ ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছে আন্নাহু কালামুল্লাহি তালা যে এটা আল্লাহ তালার কথা আল্লাহ তালার কালাম বিল হাকিকতি মানে বাস্তবিকভাবে এটাকে আল্লাহর কথা আল্লাহর কালাম এটা আল্লাহর কথা বাস্তবিকভাবেই আল্লাহর কথা এটা कारण सृष्टि जो एकदिन सब सृष्टि ध्वस हो सब सृष्टि ध्वस हो क्योंकि आल्ला ध्वस होना आल्ला सीफात ध्वस हो আল্লাহর কোনো সিফাত ধ্বংস হবে না এই কোরআনটাও কি হবে না ধ্বংস হবে না কিন্তু যখন আমরা কোরআনটাকে মাখলুক বলবো তখন এই কোরআনটাও একদিন ধ্বংস হয়ে যাওয়াটা কি হবে মানে অবসম্ভাবী হবে কিন্তু কোরআনটা কি হবে না ধ্বংস হবে না বরং এই কোরআনটা কি আল্লাহর সিফাত তো আল্লাহ যেমন সত্যগতভাবে যেমন আল্লাহ অনাদি অনন্ত অনাদি অনন্ত অনুরূপভাবে আল্লাহর সমস্ত সিফাত অনাদি অনন্ত অর্থাৎ যা শুরু থেকেই আসে এবং অনন্ত পর্যন্ত থাকবে অনন্ত বলতে যা কিছু শেষ বলতে যা আল্লাই বুঝে আসছে বুঝছেন বিষয়টা হুয়াল আউ্লু ওয়াল আখর তিনি শুরু তিনি শেষ বুঝে আসছে কখনো এমন ছিল না যে আল্লাহ ছিলেন না আবার কখনো এমন হবে না যে আল্লাহ নাই আল্লাহই থাকবেন আল্লাহই আল্লাহই থাকবেন তো ঠিক আল্লাহ সিফাতগুলো এমন আল্লাহর সঙ্গে কি এগুলো আল্লাহ যেদিন থেকে আসেন সেদিন থেকে আল্লাহর সঙ্গে তার যাবতীয় সিফাতগুলো রয়েছে বুঝে আসছে তাহলে কি বললো লাই সাবি মাখলুক এই কোরআনটা কি নয় মাখলুক নয় লাই সাবি মাখলুক এটা মাখলুক নয় কা কালা মিল বারিয়া মানে সৃষ্টির কথার মতো কারণ আমরা যে কথাগুলো বলি এটা ওগুলো কি মাখলুক আমাদের কথাগুলো কি আমাদের কথাগুলো আমাদের সব কথাগুলো কি মাখলুক কারণ আমরা নিজেই কি আমরা নিজেই মাখলুক আমাদের কথাও কি মাখলুক তো আমাদের কথার মতো আল্লাহর কথা কি নয় মাখলুক নয় বরং আল্লাহর কথা কি আল্লাহর সিফাত আল্লাহর সিফাত ফামান সামি আহু সুতরাং যে এই কোরআন শুনল ফাজামা আন্নাহু কালামুল বাসার ফাকাদ কাফার কত সুন্দর মিলাই বলছেন দেখেন ফামান সামি আহু ফাজামা আন্নাহু কালামুল বাসার ফাকাদ কাফার যে ব্যক্তি এই কোরআন শুনল ফাজামা অথবা তার ধারণা হলো আন্নাহু কালামুল বাসার যেটা মানুষের কথা ফাকদ কাফার সে কুফুরি করলো সে কি হয়ে গেল কাফের হয়ে গেল যে এই কোরআন কোরআন শোনার পরে সে ধারণা করলো যে ব্যক্তি কোরআন শোনার পরে ধারণা করলো যে এই কোরআনটা মানুষের কথা ফাকদ কাফার সে কাফের হয়ে গেল সে কি হয়ে গেল সে কাফের হয়ে গেল ওকদ জান্নাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে তিরস্কার করেছেন আল্লাহ তাকে কি করেছেন আল্লাহ তাকে তিরস্কার করেছেন ও আয়াবাহু এবং তাকে দোষারোপ করেছেন ও আও আদাহু এবং তাকে ধমকি দিয়েছেন বিসাকর জাহান নামের কিসের জাহান নামের ধমকি দিয়েছেন তাকে তাহলে যে ব্যক্তি কোরআন শোনার পরে যার ধারণা হবে যে ব্যক্তির এই কোরআন শোনার পরে ধারণা হবে যেটা মানুষের কথা সে আল্লাহর সঙ্গে কি করলো সে কুফুরি করলো আল্লাহ তাকে কি করেছেন আল্লাহ তাকে আল্লাহ তার নিন্দাবাদ জানিয়েছেন জাম্মা মানে নিন্দা জানানো বা তিরস্কার করা আল্লাহ তার নিন্দা জানিয়েছেন তাকে তিরস্কার করেছেন ও আবাহু এবং তাকে দোষারোপ করেছেন ও আও আদাহু এবং কি করেছেন তাকে ধমকি দিয়েছেন বা তাকে ভয় দেখিয়েছেন কিসের বি সাকর জাহান নামের সাকর মানে কি জাহান নামের একটা 
নাম এটা হাই সুকলা তালা যেমন আল্লাহ তালা বলেছেন হাই সুকলা তালা যেমন আল্লাহ বলেছেন যে বললো যে এটা মানুষের কথা আল্লাহ কোরআন ভিতরে বলা হয়েছে কি সাউসলিহি সাকর আমি তাকে কি করবো অচিরে আমি তাকে জাহান নামে প্রবেশ করাবো তো ইনহাদা ইল্লা কৌলুল বাসার এর অর্থ হচ্ছে যে অন্য একজনের কথা আল্লাহ এখানে বুঝাতে চেয়েছেন যে সে বলে কি ইনহাদা ইল্লা কৌলুল বাসার যে বলে যে কি এটা মানুষের কথা আল্লাহ বলছেন সাউসলি সাকর এটা কোরআনের আয়াত এখানে দেওয়া হয়নি শুধু একটা আয়াতে আনা হয়েছে এখানে সাউসলি সাকর আমি কি করব তাকে সাকরে প্রবেশ করাবো সাকর জাহান নাম তো যে বলবে যে এই কোরআনটা কি এই কোরআনটা মানুষের কথা কোরআনের বাণীগুলো মানুষের বাণী আল্লাহ তাকে কি করবেন জাহান নামে প্রবেশ জাহান নামে প্রবেশ করাবেন সাউসলিহি সাকর আলিম না আলিম না আমরা জেনেছি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি আমরা জেনেছি এবং দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি আন্নাহু কৌল খালিকিল বাসার যে এটা মানুষের স্রষ্টার কথা খালেক মানে স্রষ্টার বাসার মানে মানুষ এটা মানুষের কথা নয় বরং মানুষের স্রষ্টার কথা মানুষের স্রষ্টার কথা এটা কোনো মানুষের কথার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না এটা মানুষের সঙ্গে কখনোই কি রাখে না মানুষের কথার সঙ্গে সাদৃশ্য রাখে না আচ্ছা সামনে যাব ওমান ওয়াসাফ আল্লাহ বিমানিল বাসার ফকাদ কেফার ওমান ওয়াসাফ আল্লাহ যে ব্যক্তি আল্লাহকে গুণান্বিত করবে বিমানের কোনো মানুষের গুণে তো যে ব্যক্তি আল্লাহকে কোনো মানুষের গুণে কি করবে গুণান্বিত করবে ফকাদ কাফার সে কি করলো কুফুরি করলো সে সে কুফুরি করলো চৌত্রিশ নম্বর পয়েন্ট থেকে পড়ছে কিন্তু ওমান ওয়াসাফ আল্লাহ বিমান মাহানিল বাসার যে ব্যক্তি আল্লাহকে কোনো মানুষের গুণে গুণান্বিত করবে ফকাদ কাফার সে কি করলো কুফুরি করলো সে কুফুরি করলো মান আবসর আবসর হাদা ইয়াতাবার যে ব্যক্তি গভীরভাবে গভীরভাবে এর প্রতি দৃষ্টি দেবে কোরআনের প্রতি দৃষ্টি দেবে ইয়াতাবার সে কি করবে উপদেশ গ্রহণ করবে যে গভীরভাবে এই কোরআনের প্রতি মনোনিবেশ করবে গভীরভাবে এই কোরআনের প্রতি দৃষ্টি দেবে সে কি করবে কোরআন থেকে সে এর থেকে কি করবে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে ওমান কাফেরদের মতো কথা বলা থেকে সে বিরত থাকবে কাফেরদের মতো কথা বলা থেকে বিরত থাকবে তার মানে কি যেমন কাফেররা বলেছিল কি এটা মানুষের কথা এমন কথা বলা থেকে সে কি করবে বিরত থাকবে বুঝে আসছে তাহলে যে ব্যক্তি কোরআনের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি দিবে দেখেন এই আকিদা এটা যেমন আকিদা শুধু বিশ্বাস নয় বরং এর বাস্তবতাও আমাদের সামনে রয়েছে এমন ইতিহাস তো আমাদের সামনে রয়েছে যে কোরআনের ভুল ধরতে আসছে কোরআনের ভুল ধরতে এসেছে কোরআনের ভিতর গভীরভাবে দৃষ্টি দিয়েছে সে কি করেছে পরবর্তীতে ভুল ধরতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে কোরআনের ভুল ধরতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেছে তো এই কথাটাই বলা হচ্ছে সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি কোরআনের প্রতি কি করবে গভীরভাবে মনোনিবেশ করবে সে এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে এবং সে ইসের মতো কাফেরদের মতো কথা বলা থেকে বিরত থাকবে আলিমা সেই সাথে সে জানতে পারবে আন্নাহু বিসিফাতি লাইসা কাল বাসর যে আল্লাহ সুবাহ শিও গুণাবলী সহ মানুষের মতো নন আল্লাহ শিও গুণাবলী সহ মানুষের মতো নয় তো আল্লাহ শিও গুণাবলী সহ আল্লাহ তার জাত এবং তার সিফাত আল্লাহর সত্তা এবং তার যাবতীয় গুণাবলী সহ কখনোই সে কার মতো নয় মানুষের মতো নয় লাই সাকা মিসলিহি সেই আল্লাহর অনুরূপ কিছুই নেই সুতরাং আল্লাহ সুবাহ কালাম হলো কোরআন 
আর আল্লাহর কালাম আল্লাহর সিফাতের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং আল্লাহ স্বীয় গুণাবলী সহ যেমন অনাদি থেকে রয়েছেন অনন্ত পর্যন্ত থাকবে ঠিক আল্লাহর সমস্ত সিফাতটাও কি অনাদি থেকে অনন্ত পর্যন্ত থাকবে সুতরাং এই কোরআন কি হবে না ধ্বংস হবে না কোরআন ধ্বংস হবে না তুমি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হয়তো কেউ কোরআন পুড়িয়ে দিচ্ছে কোরআন পুড়ে যাচ্ছে কোরআন পুড়িয়ে দিচ্ছে কোরআন পুড়ে যা পুড়ে যাচ্ছে আরে তুমি কোরআন ধ্বংস করতে পেরেছ তুমি কোরআন ধ্বংস করতে পেরেছ কোরআনের একটা কপি ওটা কোরআনের একটা কপি ওটা আর দুনিয়ার সমস্ত কোরআনও যদি তুমি এক জায়গা করে এক জায়গা করে যদি যদি তুমি আগুন চালিয়ে দাও এরপরও তুমি কোরআনকে কারণ লক্ষ লক্ষ হাফিজে কোরআন পরের দিনেই দেখতে পারবে যে কি কোরআন তারা কি করেছে তারা আনায়ন করেছে এবং আগেরটার সঙ্গে এর সঙ্গে কি নাই কোনো কোনো পার্থক্য নাই কোনো অমিল নাই কারণ এটা কার বাণী আল্লাহ সুবাহর বাণী তিনি এটাকে সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন আমি এই কোরআনকে অবতীর্ণ করেছি হাফিজুন এবং আমি এটার সংরক্ষক আল্লাহ এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন বুঝে আসছে বিষয়টা যাই হোক তো আমরা আজকে আলোচনা করলাম চৌত্রিশ নম্বর পয়েন্ট পর্যন্ত এরপরে আলোচনা চলে যাচ্ছে পরকালের আলোচনা চলে যাচ্ছে জান্নাত জাহান নামের বিষয়ে জান্নাত জাহান নাম সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস কি হবে এ সম্পর্কে আলোচনা চলে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব সুবহানকাল্লাহ মহামদিকা সুদুল্লাহ ইলাহ ইল্লা তাস্তফরুকা তুবিলাইকে